Hi everybody, bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien. Um, J'attends pour vous autres. If you want to go up front, I left the, the sketch markers there. You can see which ones aren't, aren't online. So hi guys. Hi Jacqueline. So, yesterday I came in, not for long. Hier, j'ai rentré. Hi, Erin, Sylvie, Huguette, Ariel. Hi, guys. So, while I was here, I decided I was going to die cut some of these die cuts from Jane Davenport and Tutty Designs because I could. Hello, Celine, Heather, Sylvie. So, hi, guys. So, before we go into new stuff, I don't know why I always die cut stuff only after I put it on liquidation so you guys can buy it all at 50% off. But I was just having fun last night. So this, sur là ici, this is the sunflower set from Jane Davenport. Je cherche seulement le tige. Il est, il est là, je sais. So hang on, I'm looking just for the stem because it was all laid out really nicely on a box. And then, can you believe it? UPS came to get the box. Il faut que vite, vite, j'enlève tous mes petits morceaux. So there we go. Isn't that cute? Moi, je trouve les dailles de Jane ont pas vendu à cause que la métal était bleue. Et vous pouvez pas voir le détail. So I think Jane's dyes didn't sell because they look like blue and they look chunky. So I think people just didn't appreciate how beautiful they were. So this is really, really nice. Then there's this one. I love this little border. Comes with these suspended hearts. Okay, these are the suspended hearts that came in here. So you can have them suspended from there. And this one came with this guy who is so cute. So, moi aussi j'étais surprise quand j'ai coupé ça, comme la détail était là. So there's that. So that's a Jane Davenport. Then we have la queue de sirène avec les coquilles. So, very cute. Love the detail in this mermaid tail. Donc, vraiment beau. Après ça, j'ai celle que je t'ai dit, c'est spell eye candy. Eye candy. Donc, c'est dire comme ça. Ça, c'est le oeil. Et ça, c'est les sourcils. Tu as deux choix pour sourcils ou tu peux le mettre les deux. Un, deux. Et je trouve ça vraiment cute. J'aime beaucoup l'œil. Et la dernière de Jane que j'ai coupée, c'est celle-ci qui s'appelle Tada. Donc, c'est la belle fille. Puis, il y en a le Tada. Donc, aussi cute. OK? Et celle que j'ai coupée de Tutty Designs, c'est juste quelques-unes des fées. Donc, on a celle-ci. And you can see that it cuts a lot of detail in there. So, like, if there's supposed to be a ridge, it cuts, like, his arm here. Or hers. Then we've got this one. We have this one here on that swing, which is just beautiful. And then this one on the mushroom. Okay. So these are really, really nice. Donc, flying fairy scene. C'est celui-là qui est là. Fairy with wand est celui-là. Swinging Fairy, c'est celui-là ici. A Fairy on Toadstool, c'est celle-ci. 
OK? Toutes ceux-là sont à 50 de rabais, donc ça devient 7,62. Celle de euh, Jane. Donc, voilà, j'ai le Tada. Ça, c'est le licorne avec <coughs> les cœurs qui se spendent. Ceux-là, c'est pour faire une charte de couleur, donc je ne l'ai pas coupé. Oh, j'ai oublié ceux-là. Ça dit « You are unique » avec les étoiles puis les cœurs. Donc, vous pouvez le voir là. Il découpe comme ça. Voilà celle-ci qui était le cul de sirène avec les coquilles. <coughs> voilà le fleur. Et voilà le « Eye Candy ». OK So now that we've looked at some beautiful older items, let's go look at some new stuff. Everybody with me on that? All right, so we're gonna get the easy, quick stuff out of the way first. So people are always looking for new cutting pads. So I just got in the one from Hunky Dory It's purple, so it fits perfect in my crop room here. Uh, je vais dire que c'est size x 11. Okay, size de long, 11 de haut. And it's got grids and les mesures dessus. Okay, so just so you know, et c'est 18,95. Voilà, ça so c'est une. Et le Adorable Scoreable Board. Donc, ça, c'est un scoreboard. Il, uh, il fait jusqu'à 12-12. Tu l'as à une huitième, ils disent. Donc, tu vois, il y a le un quart. Donc, entre les deux, c'est une huitième. Uh, Est-ce qu'ils ont des pouces? Oui, sans mesure. Oh, ça dit « Increments as small as 1 huitième et 0,5 cm. » And it's reversible. Donc, sur un côté, c'est en pouces, et à l'autre côté, c'est les centimètres. OK? So, I thought that was smart. Voilà l'outil pour faire ton scoring. Donc, c'est comme un bon folder, ceux-là. Et tu l'as une outil sur chaque côté. Donc, c'est comme deux planches en une. All right, so that's the adorable scoreable board. I'm just going to move it out of the way because it's big. All right. Now, my fans of alcohol ink, I have not tried these yet. So, we will pick a color and we will try one this week. Mais ça, ça s'appelle Stays in Place Ink Pad. OK? Et le re encore. Donc, ça dit que c'est l'encre alcool, mais en tampon. So, I found this to be quite interesting because wouldn't it be cool that we could stamp all of our, our stamps? So, I haven't had a chance to play with it yet because they just came in in all these beautiful colors. And I hope you're noticing that they are glittery. Okay, I don't know if you can see that. Yeah, there you go. Ils sont pailletés. There are some beautiful colors. I'm laying them out so we could look at them all at one time. Je pense qu'il y en a 24. C'est possible? No. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 18. Il y en a 18. So on commence en haut. We have chocolate sprinkles, burgoyne, antique gold, sterling silver, gun metal gray, donc un gris foncé, cuivre, copper, bright gold, doré vif, jet black, Burnt Sienna, Sunflower, Browns, Rose Gold, 
Arctic white, corai, coral, honeycomb, latte, khaki, a pumpkin, citrouille. Okay, so those we are going to look into and we are going to try. I also got the black mat, donc cela est mat, okay, et uh, c'est aussi an alcohol ink, stays in place ink pad, mat, okay. Uh, J'ai reçu une autre uh, arrondi de coin, cela je pense c'est trois huitièmes. OK, donc la première qu'on avait, c'est le petit poisson, il était plus petit que ça. Ça, c'est comme un moyen arrondissement. Hi, everybody who's joining us. Then, this one is the envelope corner and notch punch. Donc, ça dit que, tu vois, des fois, on veut arrondir le coin, mais aussi, il faut qu'on fasse le notch comme ça quand on fait nos cartes. Um, nos envelopes nous-mêmes. Okay? So if you have an envelope punch board, then you already have that punch in there. Mais si tu n'as pas la planche 1, 2, 3 ou la punch board, mais tu as une scoreboard et tu fais toujours tes plis comme ça, ça, ça vous aide à faire couper les centres pour, um, pour avoir ton pli. Okay? So that is the notch punch. We got another adhesive eraser. Donc, ceux-là, comme j'ai dit, sont juste populaires d'avoir une dans votre stash. Et on a une règle ici. Mais ce que j'aime, il fait des points pour faire la couture. So, if you want to just pierce holes and then do some sewing or just give the look of pierce holes but exactly even, you can use your die pick, your paper piercer, and you could pierce holes. And the other thing I like is the metal on the edge, okay? Donc, souvent avec une uh, règle acrylique, on peut couper dans l'acrylique quand c'est juste acrylique. Mais ceux-là, je pense qu'ils ont mis un strip en métal pour que ça ne fait pas de dommages sur notre acrylique. So, this is just so that when you're cutting against it, you can't... I mean, you can't cut into the metal like you can cut into acrylic. So, it's just a ruler, okay? Now, a lot of you are back into eyelets. And I get people who come into the store and go, don't you have les oeillets? And I always say, I did. Mais maintenant, je reçois souvent des commandes ou des demandes pour les oeillets. Donc, je les recommande. Okay, so here we've got white eyelets and washers, okay? Donc, on a ceux-là en blanc, en noir. Euh, eux autres en, je pense, doré antique, antique gold. Is that what they call it? Brass. Okay, il dit brass. A, argent, nickel. Okay. So, those are individual colors. I believe you get 30 of each, 30 de chaque. Après ça, ils ont des paquets de quatre couleurs. Donc, ça, c'est 60 en tout morceaux. Donc, tu as 15 oeillets de chaque couleur. Et ceux-là, c'est les warm metals. Donc, ça dit le cuivre, le antique, le euh, cuivre plus comme brass et le doré. Quand il dit les cold eyelets, les cold metal, sont plus les argentés. Et au moment, ça a l'air qu'ils m'ont fait back order the cool eyelets. And then we have the gray eyelets. So, you have a black and white and you have a warm gray and a cool gray. Okay, so these are all 0.5 centimeter eyelets. Aussi, j'ai commandé de eyelet outlet. Ça, c'est une 3 sizième. 
sont toutes en argent. Il y en a 50 dans le paquet. Et j'ai les minuscules, les petits, 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 un huitième. Il y en a 200 dans le paquet. OK? Donc, pour ceux qui cherchent les œillets. Now, you guys remember those 3D cards I made last year and how cute they were for Christmas? Et pour ceux qui ne les connaissent pas, je vais vous expliquer. Quand tu vois une image comme ceux-là, le petit euh, écureuil dans l'enveloppe avec un poinsettia, il va avoir trois morceaux dans un petit paquet pour faire une dimension en 3D. So, this will come... So that one there is this one, okay? So what you will get is three pieces that are glittered and very pretty, and you will layer one on top of the other on top of the other to make a 3D dimensional image. They go quickly, okay? Y par vite. Donc ça, c'est les deux qu'on vient de recevoir qui sont nouveaux pour cette Noël. So these are new for this Christmas, okay? So you have a beautiful um, deer, you've got a snowman, you've got robins, you've got the squirrel, un ange, les bonhommes de neige, le poinsettia avec les chandelles, le Père Noël, un autre, deux petits anges, puis euh, des autres avec les bonhommes de neige. These go very quickly, don't wait. C'est 10 et 50, puis tu l'as 10 dedans. And then also for uh, Christmas, but very cute, on a la petite reine qui, fait, qui est plus juvenile. Donc plus jeune, mais tellement mignon. So again, same thing. You will have all the pieces to layer these. All right. So you see how cute? Okay. Donc, easy 3D toppers. Okay. Et je vais avoir plusieurs, mais au moment, c'est les deux premières qui arrivent. Now, my Finnebear fans. These are her stencil brushes. Ils ne sont pas nouveaux, ils sont juste revenus en stock. Mais ces deux cires-là sont nouveaux. These are new. Okay, ochre, c'est une cire ma, et ça s'appelle ochre, okay? Donc, c'est une couleur vraiment comme ça. Et un autre ma, ça, ça, ça s'appelle stained wood, okay? And you can't see it, mais c'est un brun comme chocolat. Et si vous prenez ça puis mettre sur les papiers de Tim qui sont déjà... Um, la texture de bois, you'll have stained wood. It'll be gorgeous. Thank you, Dominique. Merci tout le monde pour tes mots d'encouragement tout le temps puis pour votre support. So thank you, everybody, for all your kind words always and all your support. So voilà deux nouveaux cires. These are new. Voilà nouveau pochoir de notre ami Finna Bear. Okay, so these are new. I'm going to, I mean, you can see it there, but it's going to be easier to show you here. Okay, and I don't know if they have names. Yep, this one's called Documented. C'est six par neuf, okay? These stencils are six by nine. Just look at that. I know you're all itching to go press send or add to cart. Then we have Machinery. Machinery. Okay. It's not on the site. I'll get Jay on that right away. Then we have Book of Numbers. Book of Numbers. Okay. Ruby says that the flower ahead, the blue dye with, that's the big sunflower, is not on the site. That one. Then we have Ghost Writer. Et ça, c'est juste l'écriture. Il ne faut pas être capable de le lire. I promise you, you will love any script stencil. Then we have 
bindweed wallpaper. Bindweed wallpaper. Not sure what that word means. So that's a new one for me. Je peux pas traduire. Et les tuiles Victorian. Victorian tile. Okay. Very pretty. All right. Aussi, chaque, uh, chaque fois que j'ai la chance, mais certainement chaque fois avant Noël, je commande toujours les nail heads de um, Mark Richards. OK? Tu peux le voir, ceux-là sont dorés. Ils sont plus plats comme un point enamel. So, these are more flat, like an enamel dot. It's called a nail head, so it's not as raised as a rhinestone or a pearl. Ceux-là sont dorés. J'ai celle en cuivre. Même chose. They're there now? Yes. Sont là maintenant, Ruby. Voilà les noirs. Okay, so these are also the nail heads in black. And then in their really small rhinestones, I think these are two millimeter maybe. Oui, deux millimètres. On a une chaîne de pierre à reine. So these you could coop, you could coop. You could cut in between. Ou tu peux utiliser comme une chaîne. So you can cut them in between or use them as a chain. Like for uh, un boule de Noël suspendu ou quelque chose. This would look great to uh, suspend any Christmas ornaments. Just so pretty and delicate. Same with the red, but the red is a three millimeter. Donc, ceux-là sont 3 mm en rouge et un 5 mm en couleur claire. So, and this is just the natural color of rhinestones, and that's a 5 mm. Okay? So, we got those in. We have more coming. Now, I don't know if Melissa or Michelle are watching, but here we've got some busy sidewalk. So the sticker book has now come in, of course, because you guys were just here on Saturday. So hang on. Let's see. Can we get it open so that we see some of these beautiful stickers that are in the busy... Oh, look at that. Busy sidewalks. And these are just gorgeous stickers. Et je pense sont les collants clairs sont pas blancs. Okay, so I think these have like a clear halo, not a white halo. Oh, peut-être c'est un mélange des deux parce que ceux-là c'est blanc. All right, so that is the stickers that matches the line Busy Sidewalk. They are gold foiled. Et je te dis toujours, jette pas la couverture, utilise ça. Ça peut être, there you've got just a card background. Put that on a card. And all you have to do is put a sentiment, a souhait, and you're good. Okay, so don't forget, use the packaging whenever you can. Okay? Très important. Voilà le washi. So this is the washi tape that matches it. I think that this washi tape, honestly, is very usable with almost any Christmas line. Okay? You know me, washi, washi, washi. And I love washi. And I really believe that the colors used here could match just about any Christmas line. Okay? Donc, vraiment, moi, je pense que ça peut matcher n'importe quelle ligne de Noël. Après ça, on a l'éphémère. Okay? And again, you don't always have to have the actual paper. Just solid cardstock or some other line, a lot of these images will go to any line. Okay? Donc, ça, c'est l'éphémère de Warm Wishes, Vicky Boutin. Okay? Ça, c'est de Vicky. J'ai oublié. Ça, ici, c'est Warm Wishes aussi. C'est pas... Le... Moi, j'ai pensé c'est le um, washi de Busy Sidewalks, mais non, ça, c'est Vicky. Okay? Vicky Boutin, Warm Wishes. Then we have Vicky's sticker book, okay? And again, very usable thing. She has tabs. She has les bordures, 
les billets, ça peut être un billet pour n'importe quoi. Euh, elle a, oui, une page des mots. So there you've got Advent calendar, remember, things like that. Then you've got les étiquettes ou ça a l'air comme le washi tape déchiré. So very, very pretty, very Vicky. Okay, for those of you who love Vicky, very Vicky. Then here's another ephemère. So how does she differentiate? Cela, elle dit embellissement, adore. No, okay. Donc c'est le code. 775, c'est ceux-là avec la porte puis fenêtre. Puis on va dire ceux-là, 776, sont plus comme journaling. Okay, so we can say that the 775 is all the ephemera and that this one is more like journaling stuff. Tags and, and cards, a little calendar. So that's Vicky Boutin. Then these are chipboard stickers. I thought it was interesting, donc son autocollant, qu'elle a fait des gros cœurs, étoiles, puis tout ça, pour des décorations. Donc, on a beaucoup, beaucoup de formats. On a des petits pour mettre sur des cartes et de quoi, mais, et le moyen aussi. Mais on a les plus gros pour les pages de Noël ou même pour les... Uh, si vous faites une guirlande ou tu fais um, une guirlande, excuse, des choses comme ça sont utilisables aussi. So those are great. They're huge shapes, but they're small ones and medium ones as well. So those would go on cards. The bigger ones can go on pages and or home decor. Then her, I'll tell you, her stencils sell out very quickly. OK? Il part vite parce qu'il y a un paquet de 3 pour 8 et 50, puis sont toujours très jolis. OK? So those are really, really, really exceptionally nice. So don't wait. N'hésite pas sur ça. And then this is Merry and Bright. OK? So just another line. Actually, this might go with warm wishes. I'm not sure, but the package is called Merry and Bright. On a les cadres et tous les petits morceaux qui match. All right, lots of banners, etc. Perfect. Now, for Sir Vagabond in Japan. Les collectibles ont disparu vite, donc on a tout de suite recommandé. So you have all these items pour découper dans le paquet. Okay, so all this beautiful stuff is in there. Then we have, la, ça dit lantern, mais it's supposed to be lantern. So you've got lantern. Voilà. Et eux autres sont en caoutchouc. Okay, so these are cling stamps. They're Antonis. Then we have the borders. Donc ceux-là, ça a l'air comme un scroll. Et il y en a des borders ici. Then we have the pagoda. Okay, donc ça c'est une étampe au complet. Un gros étampe parce que la format ici est 6 par 8. So these are 6 by 8. This one you have 3. Donc je vais dire que chacune est presque 2 pouces. OK. And actually, un pouce et demi. Cela une pouce et quart. Cela une pouce et demi. And this one you have 4 étampes. OK. 4. On est sur Vagabond en Japon, OK, le 6 par 6. So there goes that. Then we have Free Spirit. Je sais que notre ami Michel a fait déjà des choses avec Free Spirit. I saw it and I couldn't resist because people are always looking for masculine. 
So just look at these papers. And I was even thinking with some of Tim's dyes, like how great these pages are. Donc ça c'est vraiment en six, six, but just beautiful. Et ça répète, je pense ça répète quatre fois. Donc tu l'as quatre feuilles de chacun de ces beaux papiers. So it's called Free Spirit. This is just one of their journals, okay? C'est un journal ligné, mais je trouve ça cool à cause des uh, les clés de piano dessus. I found this was just cool looking. So with the piano keys and everything, that could be for somebody who does go to practice piano to make notes in, etc. And then, ça c'est juste une feuille. Je le vends à l'unité, mais c'est tous les cool éléments, cool éléments pour hommes ou gars, okay? Même les ados. So I just thought these elements were so cool. You see that? So, ça c'est aussi de Free Spirit et c'est le numéro 7. Après ça, je reçois toujours les demandes pour New York. Donc, son revenu en stock, le New York Jolies et le New York Jet Setters. OK. Et revenu finalement en stock, c'est le Inquisitive de Tim. Si tu as manqué la première fois, the floral outlines and the bold sayings. Okay. The other thing I got back in stock is this one. It is a stencil. C'est le pochoir qui spelle speckles. Mais la semaine passée, quand il a montré ses nouveaux produits de les spray puis le grunge paste, Pour l'Halloween, il a utilisé cette pochoir-là, puis j'ai eu beaucoup de demandes pour. Donc, check ton stock avant de le prendre. So, check your stock before buying this, because this definitely is an older stencil. Look at that. It's number 021, and we're in the 300s now. So, definitely an older stencil, but one that people always go back to. Okay? A... J'ai ça ici de uh, Ciao Bella. Et ça, c'est à cause que moi, j'ai vu quelque chose fait avec et je vais vous montrer bientôt um, au moins la couverture que j'espère de faire. OK? So, these are really cool. It is a stencil from Ciao Bella called Rug. But imagine, imagine un page de chipboard vierge Ça, mis avec un pâte blanc, laisse ça sécher, puis après ça fait un wash en noir par-dessus, et après ça blanc, a wash of white, and the look is incredible. I wish I had mine done that I could show you. But what they did is they put this down on a regular piece of chipboard as a cover for something, they ran stencil paste through, white stencil paste, and they just let it dry. And then they did a white wash, uh, sorry, a black wash over the top, let that dry, and then did a white wash over that. The effect that it gave was just breathtaking, okay? Just to let you know. Last but never least are our new Pixie Sparkles. Okay, so flirty sky. Look at the colors in there. Check les couleurs dedans. Ça se spelle flirty sky. Sur le golden marble. Donc, doré marbré. This one here, copper splash. Il vraiment cuivre. Celle-ci, Molten Gold. Ça, c'est une couleur que je t'ai montré la semaine passée dans mes projets. Celle-ci, ça s'appelle Sandstorm. Comme une tempête de euh, sable. Sandstorm. 
This one is Blue Wish. Et aussi, j'ai utilisé dans, sur un de mes projets. Même ça, ça c'est Red Oxide que j'ai utilisé. Celui-là, c'est Frozen Pearl. Donc, ça donne un reflet argenté, mais c'est perlé. OK? So, you have a pearl here, but it gives reflect of uh, silver. Then, look at the colors in this one. It's called Purple Rainstorm. And look at all those colors. Incredible. Ça, c'est le vert que j'ai utilisé la semaine passée, qui s'appelle Green Bay. This one is new, Boulevard Lights. Look at how that shines. Okay, just incredible, the amount of shine in these. And this one is called Pumpkin Patch. All right, you guys were so good that we are gonna pick one color to open of this pad. What color do I wanna open? So we have a look at it. Probably black, but then you guys are all going to want black. So I'm going to take a color. Hmm. Qu'est-ce qu'on va prendre? Parce que je veux voir en dedans. So there's no good purple. I'm going to take... Oh, la décision, la décision. And yes, we're going to have to try some of these powders. I don't care. I just need to. Boulevard Lights. Um, I want to see Flirty Sky. I want to see Purple Rainstorm. Frozen Pearl, I know what it is. Blue Wish, I know. Sandstorm looks stunning. Mais je peux pas l'ouvrir tout. Golden Marble, Copper Splash, a Molten Gold. So since I already have Molten Gold, I'm going to take Copper Splash. Okay, we're going to take those four. And I'm going to take Pumpkin. Let's take Pumpkin. Okay, so let's have a look at these, shall we? Okay, we get over to my messy desk. I have been cleaning, just not my desk. <laughs> Oops, did I ever tell you you should close your glue after using it? Parce que c'est quelque chose que moi j'oublie tout le temps. Comme nettoyer mes pinceaux, j'oublie fermer les glue. Okay, all this moving out of the way and let's grab some beautiful watercolor paper and some regular paper and then let's see what this looks like when we open it okay so we're gonna try that and that let's go guys okay let's do this let's do this Okay, so you don't want to be looking at the ceiling. So we're going to do it this way. Okay. Perfect. All right. So let's see what the pad looks like when we open it. Okay. J'ai même pas ouvrir un. Ça me piqué mon curiosité. So I had to. Il faut que je le voit plus proche et de vrai. So, and of course, I couldn't just order one to look at. I had to order all of them. Comme ça, vous autres en le choix de couleur. All right. I know I should just cut it open, but... So, on ouvre la boîte. Qu'est-ce qu'ils disent en arrière? Ça dit... Drip eight to 12 drops of ink on one side of the pad as shown, comme montré. Spread the ink evenly across the pad using squeegee. 
making sure to keep clean, clean when complete. Tips for using. Make sure to shake the reinker well before use. Cover the inner lid immediately after use to avoid drying out. If the surface of the pad dries, apply reinker to re reinvigorate. Always apply ink to a small test before applying to your project. Okay. So, ça dit que on prend notre tampon donc, on prend notre encreur. Les Stazon opaques, ils viennent comme ça. Ils viennent avec un tampon déjà, mais je pense que le tampon est vide. La raison pour ça est que la, la, souvent les couleurs qu'il faut faire plaindre nous-mêmes, ça cause qu'il va sécher trop vite si ils mettent toute, toute l'encre dedans. So it's always good to just add a little bit. That's why this comes plain, is because it would dry. It would just dry out. So that's why they tell you to reinvigorate it each time you go to use it. You put eight to 12 drops on here. You're gonna keep this, which you can, you can just put a piece of tape here with it in the cover, and you're gonna spread it across, okay? Si jamais tu le perds, tu peux le faire avec une carte de crédit, n'importe quoi. Mais on ne met pas beaucoup de pression. On va juste faire comme ça sur le haut. So you're just going to kind of spread it around to make sure you get good coverage. So you want to give a good shake to the bottle. Parce que sinon, on va avoir l'encre sans les paillettes ou l'envers de ça. All right, so, but because this is alcohol ink, I am sure we can just use it as alcohol ink as well. Okay, I should have taken a piece of Yupo. So, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Est-ce que ça va être assez? On va voir. Okay, oh, I see that pearl. Yeah, I'm going to put more, obviously. So, I think they meant 8 to 12 big drops. Donc, ce que moi j'aime faire, c'est juste de suivi. Okay. Now, you don't need a ton. It depends how much stamping you're going to do. Mais on va voir. Okay. Yeah, I am thinking that we're going to need more. I just, la première fois, j'aime couvrir le dessus le plus que possible. Puis après ça, quand on remet l'encre, ça va réactiver l'encre qui est déjà là. Okay? So let's just see. They say to cover it. Okay? Ils disent de le couvrir tout de suite. Je vais prendre un étampe. Don't I have one already mounted? Come on. Should have got that ready first. J'ai un bloc, j'ai pas un étampe. All right, well, I'm going to stamp the color first, just to see. So I don't know if you guys can see that, but that is definitely pearly. So now I really just want to find a stamp, and all my stamp packages sont vides. Oh. Okay, je vais le faire sur là. Okay. Je vais le mettre de l'encre, j'espère. I hate it if I fail, okay? So, I can't fail in front of you guys. So, I, it's got to work. Il faut bien réussir la première fois. So, let's see. So, what do we got here? I'm going to cover that up because I don't want that to dry. I'm going to brayer since I didn't put this on anything. I'm just going to brayer on it. It's moving a little, mais c'est correct. Oh, it does work. So, look at that. Very cool. Et j'ai même pas faire sur de Yupo. Probablement, on peut le faire là aussi. J'ai un morceau de Yupo ici. Voilà. 
So I'm going to open my pad again. I'm going to ink my pad again. And you see I'm moving it around. Je le bouge because I want to make sure I get the ink on there. And I can see on the stamp, je peux le voir que c'est un peu perlé, même sur les tempes. Et je vais l'étamper, fermer ça. Et encore, je vais utiliser mon brayer juste parce que je n'ai pas une plaque attachée. OK. So, that's on Yupo. Donc, ça, c'est sur du Yupo. Puis, si c'est vraiment l'encre alcool, it should dry right away, right? So, do I touch it, guys? What do you think? Here, ça smudge pas. Donc, précise. Et sur là, I'm scared. Un peu taqui. Donc, probablement de laisser sécher une autre minute. Il n'est pas tout euh, bougé, mais sur mon doigt, ça sent taqui. OK? So, this is a non-porous surface, non-poreuse. Puis, ceux-là, c'est plus poreuse. Donc, ceux-là, ils séchent tout de suite. Ceux-là, ça va prendre probablement une autre minute ou deux. On va revenir tantôt. So, at least that wasn't a fail, I'm very happy to say. So, I'll break it to Jay a little later that he has to take this out of inventory. So, let's put this back. Je vais le remettre. So, I did like it. And il y en a assez ici, même si tu veux juste faire un technique en alcool, probablement tu peux le faire. So, I don't know if it's exactly the same as alcohol ink, but I'm pretty sure that if you did something on Yupo, and do I have any alcohol near here? I usually do. Do I have any alcohol? A bottle with alcohol in it? No? Blending solution? I should have that because I want to make it move. Donc, c'est pas liquide, liquide, comme les anc alcool, parce que je trouve que ça prend plus de le bouger. So, that's why I'm just looking for alcohol or blending solution, just to see what it does. And you know, it's not that my, I know my desk is messy. Je sais que mon pupitre est un peu sale. Mais c'est juste toujours la chose que tu cherches le plus et pas tout proche. So, let's just add a little blending solution and see what happens. Okay, so I will say not much. Donc vraiment, oh, ça bouge. Mais ce n'est pas assez liquide comme le alcohol ink en bouteille. OK? So you still see the pearl. On voit encore le perle sang. Mais c'est plus épais qu'une encre ordinaire. OK? So that one's a little bit thicker. So I'm going to put this back in the cover. I'm surprised they don't have a plastic in here because that's normally what they would put. Okay, so I've got my alcohol ink. Now, that was fun, that was fine. Let's go to what I love. On va faire ce que j'adore. C'est les watercolors, as you all know. Vous savez tous que j'aime mes aquarelles. So, we are going to take Boulevard Lights. We are going to open it. We are going to take off our little thingamajig. And I always put it down on here, okay? Je veux même pas perdre qu'est-ce qui est sur la couvert. Donc, je le mets un petit peu. Now, I am going to wet the back. So I wet the back a bit, and then I'm really going to wet the front. Mais j'ai fait sécher en arrière plus. Uh, j'ai mis juste un peu 
moins de l'eau en arrière parce que c'est juste pour le faire pas courbé. So I don't put as much, look at those colors. Would you have thought that that was this? I mean, really guys. So this one is called Boulevard Lights. Let's see. Come on. On va voir à quoi ça a l'air vraiment. Mais je trouve que c'est un mélange des couleurs. C'est trop humide. It's a little too humid. Oh my goodness. Guys, are you seeing this? You have to see it closer. You really do. Look at that. Boulevard lights. Okay. Incredible. I am putting more of this on here. Ça, ça peut être un ciel qui commence d'être like nighttime. This could be a night sky starting. This could be behind buildings. Oh my goodness, I am loving this. Okay. There. Sit there, my sweetie. We will be back. I'm just gonna push it down a little. And we have to move on to the next one or we'll be here all day. So that is Boulevard Lights. Okay. Suiva. We are going to do this purple one. Purple Rainstorm. Okay. Je vais prendre un petit serviette. Voilà. I am going to take that off again. And when it gets stuck in the cover, I just use my scissors or my piercer and I just pull it out. Okay. And let's prepare another piece. Okay, I'm going to cut this in half. Je vais le couper en deux pour qu'on peut voir deux couleurs. So. Now that's what you call a pair of scissors, okay? Neuf pouces. Neuf pouces? No. C'est sept pouces ici, mais c'est les neuf pouces au complet. Okay. So, those are scissors. Okay. So, again, wet the back before you wet the front. Okay. I'm going to get more water with my mega bottle. bottle. Okay. So let us see what we have in store for us here. <gasps> Look at that. Oh my goodness. Oh my goodness gracious. Okay, how many of you are like in love like I am? I don't know. I don't think you guys can appreciate this. But look at these colors. Look at that. Okay, look at this. Beautiful. The other thing, I don't know if you've ever tried, but I've taken, since I cut this in two, we'll use a piece. I've taken a piece of paper and gone over the top and just picked up the other side the only thing is you lose toutes les particles, particles. I don't know how you say that. Mais toutes les petits pois, tu le perds. But, l'autre jour, j'ai beaucoup aimé mon fond, puis je l'ai copié comme ça. Look at that. You guys know I could sit here all night and do this, right? Look at that. Just those colors are incredible. All right, I hope you can see that. So we've got that one, we've got this one. I'm gonna let some of that drip off, okay.
So let's put this to the side. Anybody see where I put my blending solution cover? Thank you. I know you all saw that. Okay, suivant. Faut couper un autre morceau parce que je continue à utiliser tous mes petits morceaux. Okay. My scissors again. Je mets pas coupé. So, once again, some, some water on the back and then on the front. And now we are going to go with, oh, well, that's cheating. We just got blue on there. Hang on. Let's take that off. Okay. Et la couleur que je fais maintenant s'appelle Copper Splash. C'est le cuivre. Oh, look at that. Oh my goodness. I know what you guys are thinking. You're thinking, how could that be so beautiful? And look, if you put it with the blue, look at that. Oh, beautiful. All right, let's add some more of this beauty. I forgot I, I took some of the water away. Voila. Because you want to see the burst. La plus impressionnant est tout de suite quand tu mets la poudre et ça commence à fondre juste en avant de tes yeux. So I find the most powerful is when you put the powder down and you see it just spreading right in front of your eyes. It's just incredible. Okay, so look at that copper color. So, so far we have three that we're very happy with, the colors. Look at that. Oh, it's just beautiful. Okay, so that is our copper splash, and then we have frozen sparkle. Pour moi, je pense ça va être plus clair avec juste un peu de rose puis argent, mais je sais pas certaine. C'est juste une idée que j'ai. So that's just my thought, my idea of what it's going to look like, but I could be totally wrong. All right, one more piece I have here. Spray the back, spray the front, and we are going to open up Flirty Sky, Flirty Sky, and that's going to give us what? What shall we see? Qu'est-ce qu'on va voir? Ah, beautiful. Okay. Let's watch. All right, this is just lovely. On a besoin un petit peu plus d'eau. I like tapping on the back. Tap, 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 tap. So, you see that? Okay, yeah. mm -hmm. Oh, that's weird. Yep, yeah. yeah, it's 50. So that is that color. Now, what I'm going to do is add a little bit of our purple rainstorm. Because ça a l'air un peu dans la même famille. Whoops. There you go. What do you guys think? Ah, oh, these colors are beautiful. All right, so I want to leave that like that because <clears throat> if I pick it up, we lose all the color and then I just have pretty paper towel. Okay. C'est quoi l'heure maintenant? Anybody, anybody know the time? Okay, so Look at that. Can you see the, how much gold is in this color? 
okay there is so much gold in there okay really really nice then in here the copper is just dancing ça danse le cuivre il danse sur le dessus okay so that is just beautiful then we have our uh, purple rainstorm okay et ça c'est la mélange mais voilà le pearl the flirty sky et j'ai mis un peu de la purple rainstorm par dessus so all of those very very beautiful so give me a minute i'm going to show you something how many of you have used powders on do i have it here acetate okay so an acetate so i do have one made here it is Ça, c'est les poudres sur un acetate. So this can go on top of anything. You can die cut it. You can do as you wish. And that is on there. So look how cool that is. So tomorrow, I am going to show you how to work, because I don't have an acetate ready here. <clears throat> but tomorrow, I'm going to show you how to do this. Okay? So tomorrow we're going to use our powders again and we're going to do some techniques with them. But just look how beautiful that is. Okay, imagine die cutting it. Imagine doing anything with it. It's just so magnificent. Donc vraiment, vraiment beau. Okay, guys? So once these projects are dry and I have a little bit more room, I'll be able to show you guys tomorrow more of this. Just look at that. Okay, ça c'est sur l'acetate. Ça c'est les couleurs que je viens de le mettre. Voilà ceux-là avec tout le doré. Okay, look at all this gold in there. Just beautiful. And then this was the flirty sky over here. Donc ça c'est le flirty sky. Et là, j'ai ajouté le purple rain. Mais tu peux le voir, ça a l'air comme argent qui danse sur le dessus de ce uh, papier. So you can see that it looks like a silver fleck is dancing on the top of this paper. All right, guys. So tomorrow, I'm not sure if we'll have new stuff, but I will show you how to do this. Donc, si vous avez déjà un acetate, Et de poudre, uh, you're going to see how it's done. Okay? So, demain, je vais faire ça, puis une autre technique. Yeah, this is incredible. I am, like, in love with that. Okay, guys. Donc, ça, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit demain à 4 heures. Allô, Laurent. Is Fred there, too? I didn't notice you guys there. À cause que c'était dans le le bras là, puis je n'ai pas vu les commentaires. So, no, the pastes have not arrived. They've even backordered me, which I'm really not happy about. Les pâtes de, que Tim a montré, pas cette samedi, mais le samedi avant, il m'a fait backorder, puis je suis pas contente parce que j'étais dans les premières à commander. Mais il n'y a rien. Oh oui, je sais que Fred travaille. Me, hi Sandra. Oui, c'est uh, c'est quelque chose uh, que j'attends avec impatience. So that's a good thing to mention, guys. So Sizzix, tu sais que quand Tim a fait son sorti Sizzix, on l'avait déjà en magasin. Sizzix is the only company that lets us order Tim's stuff before his release. So we can't show pictures. We can't anything. But the glitter and the paste are together, Leah. Like they're both sets I'm waiting for. They will come here. No, I don't have Tim's Halloween glitter or his paste yet. We are waiting on them. So like I said, Sizzix is the only company who lets us order in advance. Ranger does not. Uh, Stampers Anonymous does not. 
and ideology does not. And ideology, Tim's going to show next Saturday. Donc, tout ça, je suis sur une liste de réserve. So, for all of those, I'm on a reserve list, but they can't throw my reserve list in the pile until Tim has shown the colors or the items, okay? So, Stampers Anonymous, vers la fin de cette semaine, tôt de la semaine prochaine, j'espère de l'avoir. Les pâtes puis les glitter, je sais pas, mais j'espère bientôt. Uh, les Sizzix d'Halloween, j'ai uh, fait un appel, j'attends de mon représentant, représentant. I'm waiting to hear from my rep to see when the Sizzix Halloween dies will be back in stock. And then Ideology, he's going to show it on Saturday. I'm not going to be able to get it for about a week after that, okay? Mais tu peux toujours faire des réservations des précommandes avec nous autres, aucun problème. Envoie un courriel pendant que tu regardes Tim. Prends en note, puis juste envoie-moi ton wish list après, le, après son vidéo. Il n'y a jamais un problème. J'ai commandé en masse, donc je vais l'avoir assez pour tout le monde. Mais tu peux m'envoyer ton wish list. The, I just got the email about the new 13 arts last week, Marise. Donc, j'ai même pas eu la chance de tout regarder. Um, 13 arts pimenté sont sur ma liste de faire cette semaine. 49th and Market, lequel? Parce que le Peace and Joy est déjà ici, Marise. Et ils vont sortir des nouveaux bientôt. Okay, guys? Minté, again, Minté and 13 Arts, um, and les ateliers de Karine sont toutes sur ma liste pour cette semaine, okay? So I have all those on my list for this week. Hopefully they still have good stock, and I'll get those happening as quickly as possible. So thank you everybody for spending your time with me. Oui, les trois autres collections sont déjà précommandées, Marise. J'ai commandé les trois, okay? So thank you for spending your time with me, guys. Love you all, and I'll see you tomorrow at 4 o'clock for this wonderful technique. Love you. Bye, guys.